ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన రీతికి దేవుడు అందరికి వాకిస్తున్నాడు ఏంటంటే మీరు కోరుకోబడిన వారు ఎందు కొరకు ఈరోజు నేను కోరుకోబడిన వ్యక్తిని నేను సేవ చేస్తాను ఈరోజు నేను కోరుకోబడిన వ్యక్తిని నేను పలానా పని చేస్తాను ఈరోజు నేను కోరుకోబడిన వ్యక్తిని సంథింగ్ ఐ విల్ డూ అనే తలంపు మీలో వస్తుందంటే అది దేవుడు ఇప్పటికే మీ హృదయంలో ఆయన చిత్తముని ఆయన ఉద్దేశాన్ని ఆయన ప్రణాళికని బయలుపరిచాడు అనమాట ఈ మానవుడికి అంతా మానవుడు ఎప్పుడు మంచి చేయదలుచుకోడండి ఎందుకంటే ఈ మానవుడు ఎప్పుడు స్వార్థమే కాబట్టి ఈ మానవుడు కానీ ఎప్పటికన్నా సరే నేను మంచి చేయాలనుకున్నాడు అనుకో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది మనలో కలిగే ప్రతి మంచి తలంపు అది దేవుని దగ్గర నుంచి అనుగ్రహించబడిందంట ఎందుకంటే ఈ పడిపోయిన మానవుడిలో పాపంలో నివసించే మానవుడికి కానీ పడిపోయిన మానవుడికి కానీ నెవర్ కెన్ ఈ డూ రైట్ కానీ ఈరోజు దేవుడు మరలా మరలా హీస్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆన్ దిస్ వర్డ్ నేను ఒక నూతన కార్యాన్ని జరిగిస్తాను కానీ దేవుడు ఒకటి చేస్తాను దేవుడు ఒకటి చేస్తాడు దేవుడు నేను జరిగిస్తాను అన్న దానికి ఎప్పుడు దేర్ ఇస్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఈరోజు మనకు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ వద్దంటున్నాం కేవలం ఆయన వాక్ నెరవేరాలనుకుంటున్నాం దట్ ఈస్ నాట్ ఫేర్ దెర్ ఇస్ అన్ అగ్రిమెంట్ ప్రతి వాగ్దానానికి దెర్ ఇస్ అ టర్మ్ అండ్ కండిషన్ మీరు కానీ మీరు చేయవలసింది మీరు చేస్తే దేవుడు జరిగించే కార్యములు మీరు చూస్తే ఎంతో ఘనమైనవి గొప్పవండి దేవుడు జరిగించే దాని గురించి మనం మాట్లాడాలని ఆశపడతాం నో ఫైడ్ అబౌట్ ఇట్ డోంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే అది మన పని కాదు చేస్తానన్నది ఎవరు దేవుడు ఆయన ఎవరో మనం నమ్మితే ఆయన చేయగలిగింది ఏంటో మనం తెలుసుకోగలిగితే ఇంకా దాని గురించి ఎట్లా ఎప్పుడు ఎలాగ కాదు కానీ మన సిద్ధపాటు దేవుడు ఈరోజు మనల్ని కోరుకున్నాడు అన్నదప్పుడు మనం ఎలాగ జీవించాలో మొదటగా దేవుని వాక్యంలో స్పష్టంగా రాయబడింది చదువుతామండి ఒకసారి కొలోసీలకి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము పన్నెండు నుండి పదిహేడు వరకు చదువుకోదామండి కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు పరిశుద్ధులను పరిశుద్ధులను ప్రియులైన వారికి తగినట్లు ప్రియులైన వారికి తగినట్లు మన జీవితం ఎలా ఉండాలంట దేవుడు అంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా చదవండి అంటున్నాడు దేవుడు ఈరోజు దేవుడు చేయబోయే కార్యం నూతన కార్యం దేవుడు జరిగిస్తా అంటున్నాడు కానీ మన జీవితంలో ఎలా ఉండాలో దేవుడు మనల్ని సిద్ధపడమంటున్నాడు సరిదిద్దుకోమంటున్నాడు జాగ్రత్త పడమంటున్నాడు మన జీవితంలో ఎలా ఉండాలంటే మొదటిగా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి నేను అక్కడే ఆగుతాను పరిశుద్ధులు అన్న మాటకి చాలా మందికి అర్థం కాదు లార్డ్ చర్చ్లో చాలాసార్లు వివరించండి పరిశుద్ధులు అన్న మాటకి సాదృశ్యం చూస్తే ఇట్ ఇస్ సెట్ అపార్ట్ ప్రత్యేకించబడిన వారు సెట్ అపార్ట్ ప్రత్యేకించబడిన జీవితము లోకంలో కలవకున ప్రత్యేకులుగా ఉండాలి అందరి వలె కాకుండా పరిశుద్ధులుగా జీవించాలి పాపిగా కాకుండా దేవుని బిడ్డగా జీవించాలి బానిసగా కాకుండా స్వతంత్రులుగా దేవుని కుమారుల్లాగా కుమార్తెల్లాగా జీవించాలి దట్ ఈస్ బీయింగ్ హోలీ డూయింగ్ వాట్ గాడ్ ఈస్ డూయింగ్ దేవుని చిత్తాంసారంగా సో మొదటిది పరిశుద్ధులుగా జీవించాలి రెండోది ఎలాగ జీవించాలంట ప్రియులైన వారికి తగిన ప్రియులైన వారు బిలావర్డ్ మీరంటే మనుషులకి ఇష్టమా మీరంటే మనుషులకి కష్టమా కొంతమంది పేరు చూస్తే చాలు అయ్యో వద్దు వాడి గురించి ఎత్తద్దు కొంతమంది పేరు చూస్తే చాలు మనసు అంతా చేదు అయిపోతుంది మనసు చేదు అయిందా నెక్స్ట్ ఏం చేదు అవుతుంది నోరు చేదు అవుతుంది అంతే ఏంటి ఇంకా ఆయన తిడతాం ప్రారంభిస్తారు సో ఇక్కడ బి వెరీ కేర్ఫుల్ బిలా వర్డ్ మూడోది ఏంటి జాలి గల మనస్సు జాలి కలిగిన మనస్సు ఈరోజు జాలి కలిగే మనస్సు జాలి అన్న మాట అక్కడ ఒరిజినల్ ట్రాన్స్లేషన్ చూస్తే కరుణ మసి జాలి అనేటప్పుడు మనం అనుకుంటాం అయ్యో పాపం ఏమీ లేదే అయ్యో పాపం ఏమీ లేదే మాత్రం కాదు మిమ్మల్ని ఎవరన్నా తిట్టారు అనుకో పర్లేదులే వదిలే పర్లేదులే వదిలే క్షమించే మీకు ఏదో కీడి పర్లేదులే క్షమించే అదేంటండి అంత సులభంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ దేవుడు అదే చేయమంటున్నాడు మీరు అనుకున్నంత కష్టము కాదు కానీ మీరు నిజంగా నా ప్రియులుగా పరిశుద్ధులుగా నా సొత్తుగా నేను మీ జీవితంలో జరిగించబోయేది మీరు నమ్మువారు అంటే యూ వుడ్ లెట్ గో ఇంకా అక్కడ చదవండి దయాళుత్వము దయాళత్వము ఆత్మ ఫలం కనబడుతుంది ఓకే వినయము వినయము సాత్వికము సాత్వికము దీర్ఘశాంతము దీర్ఘశాంతము ధరించుకున్న ధరించుకున్న ఏం చేయాలంట ఆ డీటెయిల్ చదవండి ఏం చేయాలంట ధరించుకున్న ఏం చేయాలి మనం అందరు చెప్పండి అది మీకు లేదయ్యా మీ అంతటా మీరు పరిశుద్ధులు కాదు మీ అంతటా మీకు ప్రేమ కలిగిన వారు కాదు మీరంతటా మీరు దీనత్వం దయాలత్వం మంచితనం కలిగిన వారు కాదు 
ఈరోజు ధరించుకున్నాడే అంటే దేవుడు అంటున్నాడు వేసుకో కోట్ వేసుకో మీద వేసుకో ఏంటి అది నీ వల్ల కుదరదు కానీ నా రక్తము నిన్ను కడుగుతే నీతి అనే వస్త్రాన్ని నీమే ధరింపజేస్తాను రక్షణ అనే వస్త్రాన్ని ధరింపజేస్తాను దాని ద్వారంగా నీవు పరిశుద్ధుడు నిలబడతావు నీవు పరిశుద్ధుడిగా నిలబడతావు నీ పాపమంతా నీ మురికంతా నా వస్త్రం కవర్ చేస్తుంది ఐ విల్ మేక్ యూ క్లీన్ ఐ విల్ మేక్ యూ ప్యూర్ ఐ విల్ మేక్ యూ హోలీ ఐ విల్ మేక్ యూ శాంటిఫైడ్ ఐ విల్ మేక్ యూ సెట్ పార్ట్ నేను ప్రత్యేకించబడిన వ్యక్తిగా చేస్తాను ఈరోజు ధరించుకోవాల్సింది మనం అండి దేవుడు ఆకలి రెండుసార్లు ఈ డీటెయిల్ మరలా మరలా చూస్తూ ఉంటాను నేను మీరు ధరించుకోండి సర్వాంగ కవచాన్ని ఎవరు ధరించుకోవాలి మనం ధరించుకోవాలి అది ధరించుకుని ఆపద దినమందు ఆపద దినము ఆపద కాలము ఇంకా ఇంగ్లీష్ బైబుల్ అయితే చాలా బాగా రాయబడి ఉంటుంది ఆన్ ద ఈవిల్ డే ఈవిల్ డే అంటే అపవాది రోజు అంట అది వాడు వస్తాడు వాడు టైమింగ్ చూసుకుని వాడు వస్తాడు అప్పుడు ధరించుకోవాల్సింది మనము ఇక్కడ కూడా దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీలో ఒక నూతన కార్యము చేయాలంటే నేను నీ నీవు నా ద్వారా ఏర్పరచబడిన వ్యక్తిగా నీవు గ్రహించుకుని నీవు వీటిని ధరించుకోవాలి ఇట్ ఈస్ యూ వేరింగ్ ఇట్ అంటే మీరు చేయవలసింది మీరు పాటించవలసింది మీరు జీవించవలసిన విధానం ఇదని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడండి ఇప్పుడు పదమూడు వచ్చిన చూస్తే పదమూడు వచ్చిన ఒకసారి చదవండి ఎవడైనా తనకు హాని చేసినని ఒకడు అనుకునే ఒకరినొకడు సహించుచు ఒకరినొకడు క్షమించుడి ఎవరైనా మీకు హాని చేశారని మీరు తలస్తే చాలు చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మిమ్మల్ని ఏం చెప్పట్లేదు మీరు తలస్తనే మీరు వారిని క్షమించండి మీరు క్షమించండి ఓర్చుకోండి రెండు కష్టం కదా ఎట్లా అండి కుదురుతుంది దేవుడు ఎప్పుడన్నా కుదరంది చెప్తాడా అండి దేవుడు ఏదన్నా సులభమైంది చెప్తాడా అండి మొదటగా అది చెప్పండి నోవా కట్టు కట్టు ఓడ కట్టు దేవుడు మాట్లాడాలని చాలా మంది ఆశపడతారు కానీ దేవుడు ఈరోజు మీకు మాట్లాడి ఓడ కట్టు అంటారు కడతారా అందుకని కనబడ్డు అంతే కదా దేవుడు చేయమనేది మీరు చేయగలుగుతారా దేవుని ఆత్మ నడిపించినట్లుగా నడిపించ నడిపించబడతానికి సిద్ధమా దేవుడు అంటాడు నేను నిన్ను వాడుకుంటా నీవు కోరుకోబడిన వ్యక్తివి నువ్వు ఏర్పరచబడిన వ్యక్తివి నీలో ఒక కార్యాన్ని జరిగిస్తాను లెట్ మీ డూ ఇట్ కానీ నీవు చేయవలసింది ఇది ఈరోజు మన జీవితంలో జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలండి ఇట్ ఈస్ బేరింగ్ ఇంకా ఆ వచ్చిన వాడిని కింద చదివితే బాగుంటుంది చదవండి ఒకసారి ప్రభు మిమ్మల్ని క్షమించులాగా ప్రభు మిమ్మల్ని క్షమించులాగా మీరును క్షమించుడి మీరును క్షమించుడి అంటే యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని ఎలా క్షమించాడు యేసు క్రీస్తు మిమ్మల్ని ఎలా క్షమించాడు మీరు కూడా అలాగా క్షమించండి ఇది కూడా మీరు ఏర్పరచబడిన వారు మీరు అందరు అలాగా ఉండలేరు అందరు చేసే పనులు చేయలేరు మీరు ఫలించాలి మీరు క్షమించాలి ఈరోజు మీరు ఏర్పరచబడిన వారిగా మీ జీవితంలో ఒక నూతన ప్రారంభం జరగాలి దేవుని కార్యం జరగాలంటే యూ నీ టు హ్యావ్ అ క్లీన్ హార్ట్ క్లీన్ చిట్ ఇతర దేశాలకు వెళ్ళాలంటే ఒక వ్యక్తి మీద కేసు ఉంటే బయట దేశానికి వెళ్ళనిస్తారా అబ్బా వీజా క్యాన్సల్ ఒక ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటే చాలు వీజా క్యాన్సల్ దేవుడు కూడా అదే చెప్తున్నాడు నీలో కానీ ఏదైనా ఇతరుల మీద దోషం ఏదైనా ఒక కేసు ఉందనుకో పరలోక రాజ్యానికి వీజా క్యాన్సిల్ సింపుల్ దేవుడు అంటాడు నువ్వు క్షమించు నువ్వు ఓర్చుకో కేసు డిజాల్వ్ దేవుడు అంటే నేను గణపరుస్తా నువ్వు గొడవ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఉంటావా లేకపోతే నేను ఉద్దేశించిన కార్యాల్లో నేను ఉద్దేశించిన రీతిలో నేను ఉద్దేశించిన హెచ్చింపుని కలిగి జీవిస్తావా దేవుడు అంటున్నాడు హెచ్చించుకోవద్దు తగ్గించుకో నేను నిన్ను హెచ్చిస్తాను ఇక్కడ పద్నాలుగు వచ్చిన చదివితే వీటన్నిటిపైన పరిపూర్ణతకు అనుబంధమైన ప్రేమను ధరించుకున్నాడు పా నాకు భలే ఉందండి ఈయన పౌల్ గారు రాసే ప్రతిసారి ఒక ఉదాహరణ లాగా ఒక మంచి అలంకరణ లాగా ఒక ప్రాక్టికల్ లైఫ్ తగినట్టుగా చెప్తాడు ఆయన సర్వాంగ కవచం గురించి చెప్పేటప్పుడు ఎలాగో ఒక రోమిన్ సోల్జర్ని చూసి చెప్తాడో అలా చెప్పాడు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఒక సామాన్య అనే వ్యక్తి ఎలాగ సిద్ధపడతాడో ఒక మంచిగా నీట్గా తయారయ్యే వ్యక్తి ఎలా సిద్ధపడతాడో అలాగా నేను అనుకుంటా మొదటగా ఆయన చొక్కా గురించి చెప్పాడు రెండోది కోర్టు గురించి చెప్తున్నాడు నువ్వు వేసుకున్న మొదటి మాత్రమే కాదు ఇక రెండోది దానిపైన ఏం చేస్తావు ప్రేమను ధరించుకో ప్రేమతో పాటు విచ్ ఈస్ ద బాండ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ ఇందుకు ఇట్ హ్యావ్ టు టెల్ వాట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ అరే ఇది కరెక్ట్గా ఉండాలి ఇది ఎక్కువ ఉండకూడదు ఇది తక్కువ ఉండకూడదు ఇది నీట్గా ఉండాలి
దీనికి ఇది ఉండాలి ఈరోజు మ్యాచింగ్ చూస్తారు చూడండి ఈ బ్లౌజ్కి ఈ చీర ఈ చీరకి ఇది 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 మ్యాచింగ్ అవుతుంది ఇది వేసుకోవాలి దీనికి చెప్పులు కావాలి దీనికి బ్యాగ్ కావాలి దీనికి పర్స్ కావాలి దీనికి వంగరం కావాలి దీనికి బ్రాస్లెట్ కావాలి నేను తప్పని ఏం చెప్తుల కానీ అన్నింటికైనా బయట చేసేదాని కన్నా దేవుడు అంటున్నాడు నీ మనసులో కూడా చేయాల్సింది ఉంది బయట ఎంత అలంకరించుకుని హృదయాన్ని చింపిచొస్తే దేవుడు అంటాడు వాక్యంలో మీరు తెల్ల సున్నం కొట్టిన సమాజంలాగా ఉంటారయ్యా ఎలాగంట తెల్ల సున్న ఆహా ఎంత తెల్లగా ఉంది అనుకుంటావు కానీ అది సమాధి అది సమాధి తెలియక నువ్వు మోసపోయి తెరిచావు అనుకో బయట తెలిపే కానీ లోపట గబ్బు చాలామంది జీవితాలు కూడా అలాగే బయటకి ఎంత భక్తి పరులు తెల్లని వస్త్రాలు హాలెల్లు హాలెల్లు స్తోత్రం స్తోత్రం కానీ రేపండి కొద్దిగా ఛానల్ మార్చినట్టు టాపిక్ మార్చండి ఇంకా అంతే బడ 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 కొంతమంది నోరు తెరిస్తే శాపాలు ఏందో నోరు తెరిస్తే శాపాలు ఏందో మీ నోట్లో శాపాలు ఉన్నాయా నిజమైన క్రైస్తవుడు శపించాడు అండి ఎందుకంటే క్రైస్తవుడు అనేటప్పుడు క్రీస్తుని అనుచరించే వ్యక్తి క్రీస్తు శపిస్తాడా క్రీస్తు శపించినప్పుడు నీవెవరు శపిస్తానికి హూస్ గివ్ని ద రైట్ దేవుడు ఆశీర్వదించిన వ్యక్తిని నీవెవరు శపిస్తానికి నీ స్వార్థం కోరుకు నీకేదో అయిందని నిన్నేదో అన్నారని నీకేదో చేశారని దేవుడు ఒప్పుకుంటాడా ఈరోజు చాలామంది వారు దేవుడులుగా వారు దేవుని కలిగిన అధికారం కలిగిన వారుగా భావిస్తాను నన్ను నన్ను దట్స్ నాట్ రైట్ దేవుని ఆత్మ మన పక్షాన పోరాడాలి కానీ మనం పోరాడతాం కాదు మనం పోరాడతాం కాదు మనమైతే ప్రేమని ధరించుకుని బికాస్ విచ్ ఇస్ ద బాండ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ తెలుగులో చదవండి వీటన్నిటిపైన పరిపూర్ణతకు అనుబంధమైన పరిపూర్ణతకు అనుబంధమైన ప్రేమను ధరించుకోండి ప్రేమను ధరించుకోండి క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము అప్పుడు ఏంటంట క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయములలో ఏలుచుండ నీయుడి అది ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేయండి క్రీస్తు అనుగ్రహించే సమాధానము మీ హృదయంలో ఏళ్ళవండి మీరు అన్ని చేస్తేనే ఆయన చేయగలుగుతాడు మీరు చేయాల్సింది చేయకుండా ఆయన ఎట్లా చేస్తారు ఇంకో మాటలు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఇవి చేయకపోతే ఆయన సమాధానం మిమ్మల్ని ఏలదు ఏలలేదు దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తారు ఏంటంటే గాడ్స్ పీస్ విత్ సర్పాస్ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ దేవుని సమాధానము మన మైండ్లో ఉన్న ప్రతి తలంపుల్ని ఆపివేస్తుందంట అంటే సర్పాస్ అది ఎలా అంటావు దాటి వేస్తుంది ఇంకా సింపుల్ వే చెప్పాలంటే కొలుకొలి భాషలు చెప్పాలంటే ఆయన సమాధానం ఇచ్చాడు అనుకో చాలామందికి రేపు ఎలా జరుగుతుంది రేపు ఎలాగవుతుంది అది ఎలాగవుతుంది ఈ బిల్ ఎలా కడతాం ఈ పని ఎలా చేస్తాం ఆ ఇంటర్వ్యూ ఏం చేస్తాం ఇది ఎలా ఈ కన్ఫ్యూషన్లో మనుషుడు చనిపోతా ఉంటే దేవుడు అంటే నా సమాధానం వచ్చింది అనుకో ఇది ఎలా 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 అనేది ఆలోచిస్తాం మనస్తో అవన్నీ పట్టించుకోరు ఎంతమంది నిజంగా చెప్తారండి ఇక్కడ నేను దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చి దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉంటే నా బాధలన్నీ మర్చిపోయాను అంటారు బిగ్గర కళలు చెప్తారా సి దట్ ఈస్ ద పీస్ ఆఫ్ గాడ్ అది దేవుని సమాధానం ఆయన సన్నిధిలో అనుగ్రహించబడింది ఎందుకంటే ఆయన సమాధానకర్త సమాధాన అధిపతి ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ఆ సమాధానం ఇంకా అంత బాధను విడిచిపెట్టి మన మీద నుంచి ఏదో ఒక బరువు దిగిపోయినట్టుగా ఒక లైట్ ఫీలింగ్ దేవుడు అంటున్నాడు నీవు చేయవలసింది నీవు చేస్తే నా సమాధానం నిన్ను వెళ్తుంది నా సమాధానం నిన్ను నడిపిస్తుంది ఇంకా దాని కింద చదవండి ఇందుకొరకే మీ రొక్క శరీరముగా పిలువబడితే మరియు కృతజ్ఞులయ్యుండు సంగీతములతోనూ సంగీతములతోనూ కీర్తనలతోనూ కీర్తనలతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పద్యములతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పద్యములతోనూ ఒకనికి ఒకడు బోధించు ఒకనికి ఒకడు ఏం చేయాలంట బోధించు స్టేజ్ లెక్కి బోధించండి అదే సేవ అవునా ఇక్కడ చూడండి ఒక మీటింగ్లు ఏమేమి జరుగుతాయి అన్ని జరగాలంటున్నాడు ఎలాగా మొదటికి ఏంటి సంగీతములతోనూ సంగీతములతోనూ కీర్తనలతోనూ కీర్తనలతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పద్యములతోనూ ఒకరికి ఒకడు బోధించు ఒకరిని ఒక మనం మాట్లాడే ప్రతిదీ దీంతో ఉండాలంట బట్ యు సి దేవుని ఆలయంలాగా మన జీవితాలు ఉండాలి అని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు అండి ఈరోజు మనం ఎక్కడ నివసించినా వీ ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ మన దేహము దేవుని ఆలయము అక్కడ కీర్తనలు ఉండాలి ఆయన వాక్ ఉండాలి ఆయనకి అంగీకారమైన మాటలు ఉండాలి ఒకరినొకరు బలపరచుకోవాలి ఒకరికొకరు బోధించుకోవాలంటే ఇట్ ఇస్ టీచ్ 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 టీచింగ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండి 
బట్ ద రైట్ వే ఇక్కడ పదిహేడో వచ్చిన చూస్తే మాట చేత గాని మాట చేత గాని క్రియ చేత గాని క్రియ చేత గాని మీరేమి చేసిన ప్రభువైన యేసు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించు సమస్తమును ఆయన పేరట చేయుడి సమస్తము ఆయన పేరట చేయుడి ఈరోజు మీరు చేస్తున్నది మీకు టైటిల్ కాదు మీకు క్రెడిట్ కాదు మిమ్మల్ని మనుషులు పొగడాలని కాదు మీరు చేసే దాన్ని బట్టి ఎవరు పొగడబడాలంట ఎవరికి పొగడతా రావాలంట దేవునికి ఈరోజు దేవుడు అంటాడు మీరు కోరుకోబడిన వారు యూ ఆర్ ఎ చోజన్ వేజల్ అందుకనే ప్రారంభాలు అంటారు మీరు కోరుకోబడిన వారుగా యాజ్ అ చోజన్ వేజల్ యాజ్ అ చోజన్ పీపుల్ మీరు చేసేది ప్రతీది ఆయన మహిమ కొరకు చేయాలి ఈ మాట నేను ఎప్పుడు చెప్తానండి దేవుడు ఎవరినైనా వాడుకోగలడు ఎలాగైనా వాడుకోగలడు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికైనా పెట్టగలడు ఎప్పుడు తెలుసా ఎంతవరకు తెలుసా ఆయన నామానికి మహిమ వచ్చేంతవరకు ఈరోజు మనము కానీ దేవునికి మహిమ రాకుండా మనము మహిమ తెచ్చుకోదాం అనుకున్నామా మన స్వార్థానికి జీవిద్దాం అనుకున్నామా దేవుని కార్యాలు ఆగిపోతాయండి నేను అనేక సార్లు దేవుని వాక్యం సార్లు చూసినప్పుడు ఎలాగంటే దేవుడు అన్య రాజులను కూడా కోరుకుంటానికి కారణం ఏంటంటే వారి ద్వారంగా కూడా దేవుని నామ మహింపరచబడుతుంది కాబట్టి దేవుడు అన్య రాజులు కూడా అధికారం ఇచ్చాడు అంటే చివరికి ఘనత ఎవరు రావాలి దేవునికే నెబుకద్ నేజర్ ద వర్స్ట్ అన్బిలీవర్ ఎవరు అనొచ్చు ద కింగ్స్లో ఆయన కూడా గర్వించి ఇదంతా నా అధికారము నా శక్తి నా బలము దేవుడు ముందే చెప్పాడు అలాగ అన్నంకుంటే నువ్వేమవుతావు పశువులాగా మారుతావు అని చెప్పాడు దేవుడు ముందే అదే రీతిగా ఆయన అనుకున్నాడు పశువులాగా మారాడు మనుషుల నుంచి తోలు వేయబడ్డాడు అడవిలో నివసించాడు గడ్డి తిన్నాడు ఎండలో మాడాడు ఆ వర్షంలో తడిశాడు చివరికి బుద్ధి వచ్చి పరలోకం చూసి దేవుణ్ణి ఎప్పుడు పొగిడాడో హీ కేమ్ బ్యాక్ టు సెన్సెస్ మరలా తన అధికారం తనకు పొందుకున్నాడు తన రాజ్యాంగాన్ని తను సంపాదించుకున్నాడు హీ వాజ్ ఏబుల్ టు రూల్ హీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ హీ వాజ్ దేర్ అగైన్ కానీ దేవుడు అన్నాడు నేను అనుకుంటే నేను పశువు చేయగలను నేను అనుకుంటే మరలా నేను రాజు చేయగలను ఈరోజు మన జీవితంలో మనం ఎక్కడ ఉన్నామనేది ముఖ్యం కాదు కానీ మనం ఎవరిని మహిమపరుస్తున్నాం అనేది ముఖ్యమండి ఈరోజు మన జీవితంలో ఆయన మహిమ తీసుకురావాలి ఎందుకంటే యూ ఆర్ ద చోజన్ పీపుల్ ఇప్పుడు మీ ద మూమెంట్ యూ నో మీరు చోజన్ మీరు ఏర్పరచబడిన వారు అని మీరు నమ్మితే మీ జీవిత విధానం వ్యత్యాసంగా జీవిస్తారు అది ఎలాగ జీవించాలో వాక్యాలు ఇప్పుడు చదివాం మనం ఈరోజు మనము చేయవలసింది మనం చేయకుండా దేవుడు అన్నీ చేయాలంటే జరగదండి గాడ్ ఈస్ అ గాడ్ ఆఫ్ జస్టిస్ గాడ్ హ్యాస్ లాస్ దేవునికి ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి మనం ఆ ఆజ్ఞలు పరిపూర్ణపరచలేమనే క్రీస్తు ద్వారంగా వాటిని పరిపూర్ణపరిచి అందుకనే క్రీస్తు వేసినందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్ష అవధి లేదు ఇట్ ఈస్ త్రూ క్రైస్ట్ వీ కన్ఫర్మ్ అందును బట్టి మరలా ఎలాగ పడతా అలాగ జీవిస్తామని కాదు కానీ ఇంకో దేవుని ఆత్మ ద్వారా పరిశుద్ధపరచబడిన వారిగా కొలిసీలు చదివిన రీతిగా మనలో వీ హ్యావ్ టు బేర్ ద గుడ్ ఫ్రూట్ మనం చేయవలసింది మనం చేయాలి మన అదుపులో మనం ఉండాలి దేవుని ఆత్మ ద్వారా మనం ప్రేరేపించబడినప్పుడు మనం స్థిరంగా నిలబడాలి తెస్సులోనికి రాసిన రెండో పత్రిక టూ థర్టీన్ ప్రభు వలన ప్రేమింపబడిన సహోదరులారా ప్రభు వలన ప్రేమించబడిన సహోదరులారా ఆత్మ మిమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచుట వలనను ఆత్మ మిమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచుట వలన పరిశుద్ధాత్మను మనల్ని పరిశుద్ధపరుస్తున్నాడు మీరు సత్యమును నమ్ముట వలనను మీరు సత్యాన్ని నమ్ముతున్నారు అంత ఎవరు సత్యము ఎస్ ప్రభు నేనే మార్గము జీవము సత్యము మీరు సత్యము నమ్ముతాను బట్టి రక్షణ పొందుటకు రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆది నుండి మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకుని గనక అగెయిన్ మళ్ళీ చూస్తున్నాం ఆది నుండి మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నారు గనక మేము మిమ్మల్ని బట్టి ఎల్లప్పుడూ దేవునికి కృతదాస్తులు చెల్లింప బద్దులమై ఉన్నాము ఇట్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ అండి ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఇంకా చాలా బాగుంది థర్టీన్ వర్స్ ఎలా ఉంటుంది బట్ వీ ఆర్ టు ఆల్వేస్ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ యూ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ లవ్ బై ద లాడ్ బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ చూస్ ఇన్ యూ యాస్ ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ ప్రథమ ఫలము దేవుడు మనల్ని ప్రథమ ఫలముగా కోరుకున్నాడంట ఎంతమంది ఇక్కడ మొదటి వారు ఇంట్లో చేతులు అయితే అల్లెలు చెప్తారా ఎంతమంది ఇంట్లో మొదటి వాళ్ళు కాదో వారి చేతులు అయితే ఇంకా బిగిరిగా అల్లెలు చెప్పండి అంటే మొన్నటి వరకు పాత నిబంధనలు ప్రథమ ఫలం మాత్రమే యేసు ప్రభు ఏం చేశారు తెలుసా ఆ బాబా నిన్ను విడిచిపెట్టను నీ కూడా నేను వెళ్ళగట్టి నిన్ను కూడా ప్రథమ ఫలంగా మార్చేస్తాను రా నీకు కూడా రావాల్సిన ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాను రా నిన్ను సపరేట్ చేయను 
నువ్వు కూడా నా దృష్టిలో ఒకటే దేవుడు మనల్ని క్రీస్తుతో పాటు హెచ్చించాడండి దేవుడు మనల్ని క్రీస్తుతో పాటు హెచ్చించాడంటే ఇంకా లోకల్ల ప్రథమ పలము చివరి ఓడని లెక్క ఉందా ఫస్ట్కి లాస్ట్కి తేడా కొడతా ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు ఫస్ట్ లాస్ట్ తేడా చూడతాయా మిమ్మల్ని అందరినీ తీసి నా కుమారుడితో పాటు హెచ్చిస్తున్నానయ్యా నా కుమారుడు స్థానంలో మిమ్మల్ని పెడుతున్నానయ్యా నా కుమారుడు ప్రేమించిన రీతిగా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నానయ్యా నా కుమారుడితో పాటు మీరు జీవించాలని ఆశపడుతున్నానయ్యా అదే దేవుని వాక్య మరలా మరలా తెలియజేయబడుతున్నాడు ఇక్కడ చూస్తే పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన ఒకసారి చదువుతారా అయితే మీరు చీకటిలో నుండి అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి ఆశ్చర్యకరమైన ఆయన వెలుగులోకి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురం చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును రాజులైన యాజక సమూహము పరిశుద్ధ జనమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తైన ప్రజలనై ఉన్నారు దేవుని సొత్తైన ప్రజలై ఉన్నారు మీరు you are the chosen generation we are the chosen generation christ yesu raktam dwara kadagabadi manam aayana bedalaga aayana sottuga aayana sakshalaga nilabadalani devudu aashpadutunnadandi daichesi alage lesi nilabadadandi ee roju nijamga devudu meetho maatladaru ani meer nammute meer oka nirnayanni chesi deva nee dwara yerparchabadina vyaktini nenu nammutunanu naa dwaramuga neevu karyanni jarigistavu ani nammutunanu i will try my best lord god is not saying you can do all by yourself manantar man anni chestam ani kaadu idi mee antar mee jarutunnadu kani mee samarpana mee tyagam mee tegimpu parishuddha atmuniki meer anumatistham aayane balaparche devudu aayane mana dwaranga jariginche devudu aayane manalu nadipinche devudu kabati ee samayalo okka sari mee hrudayanni therisi devunta cheptam deva nannu korukunao neeku vandanam layya nannu korukunavayya అర్హత లేని వ్యక్తిని కోరుకున్నావు యోగ్యత లేని వ్యక్తిని కోరుకున్నావు కోరుకోబడిన వ్యక్తిని నీకు తగినట్టుగా జీవించే కృపని దయచేయ్యా నీ ఆత్మ సహాయాన్ని దయచేయ్యా అయ్యా నీ ఆత్మ నన్ను బలపరచాలయ్యా నీ ఆత్మ ద్వారా నేను నడిపించబడాలయ్యా అయ్యా సహనం కలిగిన వ్యక్తిగా ఫలించే వ్యక్తిగా ప్రేమతో అలంకరించబడే వ్యక్తిగా నన్ను చేయండి అయ్యా అయ్యా నీతి కార్యాలు మంచితనంలో జీవించే వ్యక్తిగా నన్ను చేయండి అయ్యా క్షమించే మనసు నాలో దయచే పంచే మనసు నాకు దయచే నీ ప్రేమను పంచాలయ్యా నీ దేవుని పంచాలయ్యా నీ సాక్షిగా నిలబడతానయ్యా చెప్తామండి మీరు నోరు తెలిసి దేవునితో మీరేం చెప్పదలుచుకుంటారు చెప్పండి దేవ నేను ఏమి చేసినా నీ మహిమ కొరకు ఉండాలయ్యా నన్ను బట్టి నీ నామానికి అవమానం రాకూడదు కానీ నీ నామం గణపరచబడాలయ్యా యువర్ నేమ్ షెల్ బి గ్లోరిఫైడ్ లాడ్ నీకు ఘనత రావాలి నీ నామం మహింపరచబడే రీతిగా నా జీవితంలో ఒక సాక్షిగా చేయండి అయ్యా అనేక మంది నీ తట్టు రావాలి నీ దేవుడు నా జీవితంలో కార్యాన్ని జరిగించాలి నీ దేవుడు నాకు కావాలి నీ బెడ్ దేవుని బిడ్డగా నేను మార్చబడాలి చెప్తామండి దేవుని చెప్తామండి గొప్ప దేవ సర్వశక్తిమంతుడా నీకు వందరములయ్యా ఈరోజు మమ్మల్ని కోరుకున్నావని మాకు తెలియజేస్తున్నావు నీకు వందరములయ్యా ఈరోజు నన్ను మమ్మల్ని అందరినీ నువ్వు ఏర్పరచుకున్నావు మా ద్వారముగా నీ గొప్ప కార్యాన్ని జరిగించాలని నాశపడుతున్నావు తెలియజేస్తున్నావు నీకు వందరములయ్యా నీ వాగ్దానంలో నీ మాటలు ఎంత నమ్మదగినదయ్యా నువ్వు నమ్మదగిన దేవుడువయ్యా దేవ నీ కార్యములు ఖచ్చితంగా నిశ్చయంగా జరుగుతాయ్యా కనుక మాకు కావాల్సిన విశ్వాసాన్ని అధికపరిచయ్యా మేము అంగీకరించేవారుగా మేము పొందుకునేవారుగా మేము చేయవలసింది మేము చేయవారిగా చేయమని ఊడుకుంటున్నామయ్యా మా జీవితంలో మీ దృష్టిలో మంచి నెల కనబడాలయ్యా మా జీవితంలో నీ విత్తనములు మాలు ఫలిస్తానికి మంచి నెల వలె ఉండాలయ్యా అపవాది దోచిన వారి కూడా వద్దయ్యా అపవాది ద్వారంగా అయ్యా ఎక్కడ మా జీవితంలో నీ విద్య ఆశీర్వాదాలు పోకూడదయ్యా దేవ ఎక్కడ బండలు కొండల్లాగా ఉండకూడదయ్యా మా దేహంలో మా జీవితంలో అయ్యా మా మనసు కానీ కొండల్లాగా ఉంటే ఏది పొలవదు కదయ్యా ఇదిగో మొలుస్తుంది అనుకుంటా కానీ అందులోకే వేరు లాక ఎండిపోతున్నాయి కదయ్యా దేవ సరైన నెలగా చేయ్యా నీ వాగ్దానాలు అన్ని నెరవేరాలయ్యా నీ వాగ్దానాలకు ఆటంకరంగా మా జీవితంలో ఏది ఉండదు ఎటువంటి క్షమించరాని మనసైనా దేవా దయచేసయ్యా గివ్ అస్ ద గ్రేస్ లాడ్ గివ్ అస్ ద గ్రేస్ లాడ్ హెల్ప్ అస్ టు బిలీవ్ యూ లాడ్ నిన్ను నిన్ను నమ్మి నీవు న్యాయవంతుడివి నీవు న్యాయాన్ని జరిగించే దేవుడు అని నమ్ముతూ క్షమించేవారుగా మమ్మల్ని చేయి అయ్యా దేవా ఎవరెవరైతే ఈ జీవితంలో ఎన్నో గాయాలతో ఎంతో వేదనతో ఎంతో బాధతో ఎవరికి చెప్పుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నవారు ఉన్నారు ఒక్కసారి వారిని మొట్టమొదటి పెడుకుంటున్నాను 
ఆదరణ లేని వారికి ఆదరణ దయచేయగలిగిన దేవుడు నీవు మాత్రమే కదయ్యా విరిగిన హృదయానికి దగ్గరగా ఉంటాను నావయ్యా ఈ లోకమైతే విరిగిన వారిని దూరపరుస్తుంది కానీ నువ్వైతే విరిగిన వారికి దగ్గరగా ఉంటానంట నావయ్యా అయ్యా మమ్మల్ని అందరిని బలపరచగలిగిన దేవుడు నీవే మమ్మల్ని అందరిని లేవనెత్తగలిగిన దేవుడు నీవే మమ్మల్ని అందరిని వాడుకోగలిగిన దేవుడు నీవు మాత్రమేనయ్యా మా జీవితంలో ఉన్న మచ్చలు పర్వాలేదయ్యా గాయాలు పర్వాలేదయ్యా ఎన్ని అవమానాలైనా పర్వాలేదయ్యా నీవు మాలు అంటే చాలయ్యా ఎందుకంటే ప్రతి గాయాన్ని ప్రతి గాయాన్ని స్వస్థపరచగలిగిన దేవుడు నీవేనయ్యా ప్రతి కీడుని మేలుగా మార్చే దేవుడు నీవేనయ్యా ప్రతి అవమానాన్ని ఘనతగా మార్చే దేవుడు నీవేనయ్యా హెచ్చింపు నీ దగ్గర నుంచి వస్తుందయ్యా దీవున నీ దగ్గర నుంచి వస్తుందయ్యా ఆశీర్వాదములు నీ దగ్గర నుంచే వస్తాయ్యా ఆకాశ వాకల్ని విప్పి పట్టరాని దీవల్ని కూడా ఉన్న వారి మీద కుమ్మరించి పని పెడుకుంటానయ్యా హెల్త్ టు రిసీవ్ ఆల్ బ్లెస్సింగ్స్ రిసీవ్ ఆల్ బ్లెస్సింగ్స్ లో మేమందరూ ఎవరెవరైతే తగ్గించుకుని నీ మీద ఆధారపడుతూ నీ కార్యము నీ ఆత్మ సహాయం నీ నామంలో ఉన్న జయం కొరకు వేడుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నీ కార్యం జరగాలయ్యా ఏ అపవాదికి ఎవరిపైన అధికారం ఉండడం అవుతాయ్యా యశు ప్రభు అని నువ్వే సెలవిచ్చేయ్యా ఇటువంటి దురాత్మ కేవలం ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా మాత్రమే అన్నావయ్యా విశ్వాస పరులుగా ఇక్కడ ఉన్న వారిని చేయండి వీరి జీవితంలో ఎటువంటి బంధకములు ఎటువంటి అపవాది కార్యములైనా సరే ఇప్పుడే నసరడని ఏసు నామంలో లైవైపోడుగా ఇక్కడ సంపూర్ణంగా ఎవరెవరైతే ఏకుపించారో వారి జీవితంలో ఎటువంటి బంధకాలు ఉంటానికి వీల్లేదయ్యా ఆల్ చేంజ్ బ్రోక్ లూస్ ఇన్ జీసస్ దేవా మేము చేయవలసింది మేము చేస్తామయ్యా విల్ గివ్ అవర్ బెస్ట్ లాడ్ కానీ నీ కృప నీ శక్తి నీ ఆత్మ సహాయం నుంచి దేవా ఏర్కోబడి ఏర్పరచబడిన వారుగా పిలవబడిన వారుగా చివరి వరకు నిలిచేవారుగా అంతము వరకు పోరాడేవారుగా జీవ కిరీటాన్ని పొందుకున్న వారికి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని చేయమని నజరేడని ఏస్తున్నామని అడిగి విడిచినాం తండ్రి ఆమె